Hi, this is Akshay once again with another video here and this time around we are going to discuss about the factors affecting the resistance of a conductor. Today we are going to discuss what is the resistance of the resistance of the conductor that is affected by the conductor or any conductor that is affected by the conductor that is affected by the conductor that is affected by the conductor. अभी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज रेजिस्टेंस इन डिटेल वी हैव लर्न व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड इन सिंपल लैंग्वेज वी विल से दैट इज द रेजिस्टेंस इज अ पेक्युलियर प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्चू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट कि वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसके चलते वो करंट के मोशन को उसके फ्लो को अपोज करती है उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का साथ ही साथ हमने उसका कॉज पढ़ा था कि क्या कारण रहता है रेजिस्टेंस के पीछे तो हमने देखा था कि मल्टीपल कुलिजन देर आर मल्टीपल कुलिजन मोर द कुलिजन गोइंग ऑन मोर द रेजिस्टेंस इज गोना बी जितनी ज्यादा कुलिजन होगी टकराव टक्कर यू कैन से दैट इज भेन द इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर From low potential to high potential, when the electrons begin to flow through the conductor under the action of potential difference, then then those electrons collide, or you can say those electrons undergo multiple collisions with the atoms already present in that very conductor. Atoms के साथ collisions होती हैं जिनको हम lattice point भी बोल देते हैं, उनके साथ collisions होती हैं. वो आइंस के साथ कोलिजन्स होती हैं, इवन इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन्स होती हैं, सो डोंट थिंक दैट इस यस द द द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल इस गोना बी अ स्मूथ अपीयर, नो इट्स नॉट नेवर एवर गोना बी अ स्मूथ अपीयर, द कोलिजन्स गो ऑन करंट जो है वो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है इलेक्ट्रॉन्स चलने लगते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं उस रास्ते में उस कंडक्टर्स के थ्रू तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगातार कोलिजन से निकल रहे हैं और द मोर द कोलिजन मोर यू कैन से दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन गोइंग टू बी इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इन द फ्लो ऑफ यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स दिया जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उतना ही ज्यादा जो है वो रुकावट आएगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में मोबिलिटी उतनी ही कम होगी उनकी रफ्तार उतनी ही कम होगी उनका मोशन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही कम होगा एंड दैट्स वर्ट द रजिस्टेंस इज ऑल अबाउट उसी को तो हम रजिस्टेंस का नाम देते हैं बट टूडे टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस What are those main factors which are gonna, you can say that is, affect the resistance of a given conductor? As far as the board examinations is concerned, this question is far more important. So listen carefully what is being taught over there. So there are four main factors on which the resistance of a given conductor do depend. And these four conductors, these four, you can say, factors are being tabled over here. This is the length of a conductor. That's the first one. This is the area of cross section of a conductor. Third one is the nature of material of a conductor. And the fourth and final, it is the temperature of that very conductor. So, so firstly, we are going to discuss, that is the number one. Uh, you can say that is number one and number two are collectively linked with a dimensional kind of factor factor dimension here you can say we are going to discuss about the dimensions that is the length it is the dimension of a conductor area of cross section of course it is a dimension of a conductor so first two factors are attributed to the dimensions of a given you can say conductor there so firstly we are going to discuss that is the length of a conductor it has been found that the resistance of a conductor is directly proportional to the length of a conductor that is R is directly proportional to the length of a conductor where R is the resistance of a conductor and the L is the length of a conductor. So what does this relationship gonna tell us? This relationship is a direct relationship and in direct relationship if one physical quantity increases others will have to increase. If this physical quantity decreases this physical quantity has to decrease as well. So that is what the, you can say that is the crux or the meaning of the direct relationship. So the word is saying direct, sida rishta hai. Ek badega to dusra bhi badega. Ek kam hoga to dusra bhi kam hoga. If you are increasing the length of a conductor, the resistance of a conductor gonna shoot up. If you are decreasing the length of a conductor, 
the resistance of a conductor gonna fall down. So that's the direct relationship existing. Let me take an example over here. Here it is a buyer. And let it has having the length 2 meter. Here it is. And the another buyer we are taking over here. This one. And its length is 4 meter. So what is happening over here? You can see that is yes, it is a smaller length and it is the, you can say that is the bigger length. This conductor is a longer as compared to this very conductor. So what's going to happen that is yes, the resistance of this very conductor having length equals to 4 meter is going to be high. Is the resistance to this buyer ki resistance to hai, that's going to be high. Yaha pe resistance jo hogi, wo high hogi. And here the resistance compatibly is going to be low. Yaha pe resistance kya rahegi? Low rahegi. It's very simple to understand. Suppose a conductor, we are going to take a conductor as, as a pipe through which water flows. Butter pipe you can say. So butter pipe and conductor. What is conductor in fact? Conductor is nothing but a kind of an arrangement through which or you can say kind of a arrangement given to the flow of electrons through it so that is conductor same is what is water pipe it is a kind of an arrangement through which water flows here the current flows or charge flows or electrons flows in a conductor in the water pipe water flows longer the water pipe more the obstruction water has to go through जितनी लंबाई बाटर पाइप की होगी उतना ही पानी को जो है वो लगातार रुकावट मिलती रहेगी लगातार पानी को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट किया जाएगा शॉर्टर द पाइप तो पानी को जो कोलिजंस मिलेंगी रास्ते में वो कम मिलेंगी और अगर पाइप जो है वो लंबी रहेगी बाटर पाइप तो कोलिजंस का जो एक तरह से हम बोलेंगे जो फ्रीक्वेंसी है कोलिजंस की जो मात्रा है क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होगी बिकॉज़ बाटर हैज टू फ्लो through that very pipe for a, for a, you can say for a greater kind of a length lambi jo hai wo lambai ke liye ya jyada lambai tak jo hai wo pani ko jo hai us pipe se hokar nikalna hai so longer the pipe more the obstruction water has to face shorter the pipe the water has to travel through lower is gonna be the obstruction for that very water very simple so same is here yahan par jo hai wo jab hum yahan par charge chalayenge ये करंट चलाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स चलाए जा रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सो व्हाट्स हैपन हियर जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाएगा व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू दिस वेरी वायर व्हाट्स गोना टू हैपन जैसे इसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स चलने शुरू होंगे इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलेंगे नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से मूव करने लगेंगे होगा क्या जो एटम्स है यहां पर या आयंस है वो एटम्स आयंस के साथ जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोलाइड करेंगे कोलिजन होगी और सिमिलरली जब इस वायर को हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर देंगे इस वायर को ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया ये नेगेटिव यहां से इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हो जाएंगे ये यू 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 कैन से दैट इज फ्रॉम दिस एंड ऑफ फ्रॉम हियर टू हियर इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग हियर इट इज इलेक्ट्रॉन्स चलने शुरू हो जाएंगे और होगा क्या फिर इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो यहां से यहां तक लंबाई जा रहा है इस कंडक्टर की सो जो मल्टीपल कोलिजंस होंगे टकराव जो होंगे और यही कोलिजंस जो हैं दे बिकम अ मेजर रीजन बिहाइंड द बर्थ ऑफ रेजिस्टेंस तो ये जो कोलिजंस होंगी बिकॉज़ द जर्नी इज लॉन्गर थ्रू द कंडक्टर मोर आर गोना बी द कोलिजंस हियर द जर्नी इज शॉर्टर journey is shorter through the conductor lower will be the number of collisions jo takrab yahan par honge wo kam honge yahan par takrab jyada isliye honge kyunki yatra jo hai wo conductor ke through wo lambi hai kyun kyunki lambai conductor ki jyada hai so here the number of collisions in this very longer conductor are going to be more so if number of collisions are more more is going to the resistance and here the number of collisions being faced by the electrons traveling through this very shorter length wire are going to be low lower the number of multiple collisions lower will be the resistance jitni kam takrab honge 
उतनी ही कम जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फेस करनी पड़ेगी जितने टकराव ज्यादा होंगे उतनी ही ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आने वाली ज्यादा है तो यही कारण है कि शॉर्टर कंडक्टर में टकराव या मल्टीपल कोलिजन कम होंगी और लॉन्गर कंडक्टर में मल्टीपल कोलिजन जो है वो ज्यादा होंगी एंड दैट्स वाई रेजिस्टेंस इज हायर इन द लॉन्गर कंडक्टर एज कंपेयर टू द कंडक्टर विच इज अ शॉर्टर वन तो यहां पर जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगी एंड दैट्स द फर्स्ट पॉइंट हेयर इट इज that is the first point so this is what we have to keep in mind that is the resistance of a conductor is directly proportional to the length of a conductor and we are going to number it as 1 okay now come across to another point here area of cross section firstly let us try to understand what is area of cross section here it is a chalk chalk stick here you can see that is this is the part this one this is called cross sectional part here it is this is called cross sectional part and the area of this very cross sectional part is known as the area of cross section in other words it can uh, give us an idea about the thickness of a conductor it can give us an idea about the thickness motai kitni hai conductor ki iska matlab ye hua ki ye dusra dimensional hissa hai ya conductor ka pehle humne lambai ki baat kar li abhi hum jo hai uski motai ki baat karenge thickness and how the thickness and you can say resistance are connected to one another here it is that is yes the resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section of that very conductor inversely the relationship is inverse ult aur usme kya hai ek increase hoga to dusra decrease hoga because the relationship is not a straight one relationship is up and down kind of a relationship one goes up another falls down and one goes down another goes up that's what the meaning of inverse relation is all about so here here we are going to discuss about the area of cross section so remember it has been found that the resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section of that very conductor and i have told you what is the area of cross section here it is and let me draw over here here it is this one this is so i have taken two conductors here the difference is quite or starkly clear here that is this is a thicker one and it is a bit thinner as compared to this very conductor so so here the area of cross section is going to be high this is this is what i am telling you this is called area of cross section and this is a cross sectional part mind you this is cross sectional part and the area of cross sectional part is collectively going to be known as area of cross section so this is area of cross section here it is a and this is a and you can just see here with your naked eyes that is where the area of cross section is high here the area of cross section is high it means higher the area of cross section lower the resistance अगर एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो लो होगी इसका मतलब थिक्कर द कंडक्टर थिक्कर द कंडक्टर लोअर द रेजिस्टेंस लोअर द रेजिस्टेंस एंड थिनर द कंडक्टर थिनर द कंडक्टर हायर द रेजिस्टेंस हायर द रेजिस्टेंस हेयर सो so, अगर कंडक्टर थिक होगा अगर कंडक्टर थिक रहा तो थिक का मतलब एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन क्या होगा ज्यादा होगा बिकॉज दिस एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन विल डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ दैट वेरी कंडक्टर मोर द मोर द थिकनेस ऑफ दैट वेरी कंडक्टर मोर इज गोना विद एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन 
और इन अंडर बर्ड्स यू कैन से दैट इज डायमीटर ज्यादा होगा तो थिकनेस ज्यादा होगी और अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं सर्कुलर पोर्शन है ये तो थिकनेस जो है वो ज्यादा होनी है अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस जो है वो लो होगी क्यों क्योंकि एरिया ऑफ प्रोसेक्शन अगर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस जो है वो गिर जाएगी क्यों बिकॉज बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया ऑफ क्रोसेक्शन इसका मतलब थिकर जो कंडक्टर होगा उस थिकर कंडक्टर में जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो कम रहेगी दैट्स व्हाई इट इज वेल सेड थिकर द कंडक्टर लोअर द रेजिस्टेंस थिनर द कंडक्टर हायर द रेजिस्टेंस अगर कंडक्टर जो है वो थिनर हुआ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतला हुआ तो थिकनेस कम हुई इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं है तो थिकनेस ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिटरमाइन कर रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा अगर कंडक्टर थिन हुआ और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी दैट्स गोइंग टू बी हाई रेजिस्टेंस जो है वो अप हो जाएगी अब इसका भी हम रीजन समझना चाहेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि थिनर कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो है वो हाई है और थिकर कंडक्टर में जो है वो रेजिस्टेंस जो आ रही है वो लोअर है तो वो इसलिए हो रहा है एक बार फिर से हमने वही पाइप का जो है वो माध्यम लेना है कि अगर आप जो है वो तंग पाइप लेते हैं पानी को ट्रेवल करवाने के लिए जो पाइप ली जा रही है वो अगर जो है वो जो है वो उसकी जो थिकनेस है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है अगर वो लो है और दूसरी जो पाइप हमने ले रखी है अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ज्यादा है ये पाइप टू वाटर पाइप बनाई है हमने यहां पे ये तो यू कैन गेस इफ समन आस्क यू कि किसमें पानी जो है वो इजिली फ्लो करेगा किसमें पानी के रास्ते में बाधा काम आएगी Even a kid can answer that is water will flow for far more easily in this very you can say that is a pipe or uh, which is having a larger area of cross section. अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर हमने दो कंडक्टर ले लिए, एक पतला कंडक्टर ले लिया ये वाला, ये और एक जो है वो मोटा कंडक्टर ले लिया। ये मोटा कंडक्टर ले लिया इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे यहां पर इसमें नंबर ऑफ एटम्स जब कंडक्टर आपने मोटा थिकर ले लिया तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे पहली बात तो ये है यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे क्योंकि पतला है अगर यहां पर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है तो होगा क्या ये एरिया ज्यादा होने की वजह से एरिया ऑफ प्रोसेक्शन ज्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ एटम्स जो है वो स्कैटर्ड रहेंगे और ऐसे में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन फ्री इतनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से निकल सकते हैं जैसा कि हम पानी की बात कर रहे हैं यहां से पानी जो है वो आसानी से बह सकेगा एज कंपेयर टू द वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस वेरी नैरोड पाइप ये जो तंग पाइप है इसमें इतनी आसानी से पानी नहीं बहेगा जितनी आसानी से पानी जो है इस बाइडर पाइप से बह जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर इसको ऑब्स्ट्रक्शन काम इसलिए मिल रही है क्योंकि पानी को निकलने के लिए रास्ता खुला है इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे काम है अगर आप सिंगल रोड पे ड्राइव कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगी और अगर आप नेशनल हाईवे पे आप ड्राइव करते हो यू गोट यू कैन से एम्पल स्पेस आपको जो है अपना व्हीकल जो है वो तेजी से रन करने में जो है वो कोई परेशानी आने वाली नहीं है सेम इज हियर दिस इज जस्ट अ नेशनल हाईवे एंड इट इज अ लिंक रोड यू कैन से सिंगल व्हीकल कैन रन कैन गो थ्रू सो हियर द ऑब्स्ट्रक्शन आर गोना बी फार मोर ग्रेटर एज कंपेयर टू द ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस यू विल फेस वाई यू आर ड्राइविंग राइट ऑन द नेशनल हाईवे तो यहां पर जो है वो खुलापन होने की वजह से हम उस करंट के लिए जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो बहुत कम मिलती है दैट्स व्हाई थिकर द कंडक्टर लोअर द रेजिस्टेंस वहां पे रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस का दूसरा नाम ही हिंड्रेंस है ऑब्स्ट्रक्शन है ऑपोजिशन है तो यहां पर जो ऑब्स्ट्रक्शन आने वाली है करंट के रास्ते में या इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में वो कम होगी क्योंकि थिकर कंडक्ट कंडक्टर में एटम्स ज्यादा तो होंगे मगर उन एटम्स का जो स्पेशियल अरेंजमेंट है 
वो स्पेशियल अरेंजमेंट में स्पेस में वो एटम्स किस तरीके से स्थापित हो रखे हैं वो जो स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो स्पेशियल अरेंजमेंट इस कदर बना होगा ज्यादा जो है वो एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन होने की वजह से स्पेशियल अरेंजमेंट इस तरीके का बना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो वहां से निकलने का रास्ता काफी मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से काफी आसानी से जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं मगर यहां पर जो है यहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से जा पाना इतना जो है वो यहां पर आसानी इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं निकल पाएंगे क्योंकि एटम्स यहां पर कम एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन होने की वजह से इसमें जो फिक्स एटम्स हैं जिन्हें हम लैटिस पॉइंट भी बोल रहे हैं वो लैटिस पॉइंट जो है वो काफी कम एरिया में सीमित है और ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन्स गो थ्रू होने चाहते हैं वहां से तो वो लेटेस्ट पॉइंट या जो हम एटम्स बताते हैं कंडक्टर में ऑलरेडी फिक्स है वो एटम जो है वो उनके साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो मल्टीपल कोलिजन होती हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो कोलिजन होती है क्योंकि रास्ता जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही तंग है इसलिए क्योंकि कंडक्टर हमने पतला ले रखा है इसका एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन कम है इसलिए यहां पर ऑब्सेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा रहेगी एंड दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस हियर इट इज गोइंग टू बी हाई एंड द रेजिस्टेंस इन दिस वेरी थिकर पाइप और थिकर यू कैन से दैट इज कंडक्टर और कंडक्टर हैविंग हायर एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन हियर एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन इज हाई हियर एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन इज लो हियर Having higher area of cross section, the resistance is going to be low. Resistance यहाँ पे low हो जाएगी क्योंकि electrons को जाने के लिए जो है वो आसान रास्ते जो है वो यहाँ पे दिखते जा रहे हैं और क्यों क्योंकि जो lattice point है ये जो atoms जो है वो है तो ज्यादा क्योंकि conductor बड़ा है थिकर है ज्यादा है मगर उनका स्पेशल अरेंजमेंट इसके कंपैरिजन में जो है वो डिफरेंट है और इस तरीके से एटम जो है वो स्पेस में अरेंज हो रखे हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है वहां से गो थ्रू होने का जो है वो आसान से रास्ता दिखने लगता है और यहां से जो है वो जिस तरीके से हमारा व्हीकल जो है वो नेशनल हाईवे जो है स्पीडली जो है वो निकल जाता है उसी तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पीडली जाने वाले हैं थैंक्स टू द यू आर थैंक्स टू द डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन दिस वेरी कंडक्टर विच इज हैविंग higher area of cross section as compared to the spatial arrangement of atom in that very conductor which is having low area of cross section and that's why higher the area of cross section lower the resistance and lower the area of cross section higher the resistance and that's that's the factor number 2 and let me modify it uh, uh, far further you can say that is uh, uh, solving the numerical problems we can just modify it let a that very cross sectional part is a circular in shape then we but we are going to say that is circular in shape jo cross sectional part hai wo circular hai shape mein to iska area jo humne nikalna hai hum jante hain area of circle is pi r square that is area of cross section one more we know that is this is one more thing we know that is this is diameter here it is diameter here it is diameter and this one and this is radius here it is circle let it be a uh, you can say a circular part and the area of circle you know that is pi r square and we know that is diameter what is diameter what is the relationship between diameter and radius that is radius since we know that radius is half of the diameter half of the diameter so what what we are going to do we are going to put r is equal to d upon 2 in this very relationship but we are going to get here this relationship will become a is equal to pi and in place of r half of diameter d upon 2 and it is square and it can be written as a can be written as pi d square upon 4 a is equal to pi d square upon 4 here it is it means in place of a we can also write this very thing this is going to be constant this is going to be constant and it is d square and what's going to be the you can say the relationship here r is directly proportional to 1 a ki jagah hum ye likhenge pi d square 4 d square upon 
ये फोर भी कॉन्स्टेंट बना दिया जाएगा पाई भी कॉन्स्टेंट बना दिया जाएगा बचेगा हमारे पास डी स्केयर तो ए की जगह हमने क्या लिख लेना है इट इज डी स्केयर सो दिस इज अनदर रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बेटवे रेजिस्टेंस एंड डायामीटर एंड इट इज द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन रेजिस्टेंस एंड द एरिया ऑफ क्रोसेक्शन रिमेंबर ये चीज क्यों बताई जा रही है ये इसलिए बताई जा रही है कि इन द डाउन द रोड भी वेन वी आर गोना इनकाउंटर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो यहां पर डायामीटर से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो हमारे लिए आसान रहेगा बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने लिख दिया पाई आर स्केयर कंसीडरिंग दैट इज दैट पार्ट इज सर्कुलर इन शेप द ए इज इक्वल टू पाई आर स्केयर एंड इन प्लेस ऑफ आर वी हैव रिटर्न हाफ ऑफ द डायमीटर देन इट टर्न्स आउट टू बी ए इज इक्वल टू पाई डी स्केयर अपॉन 4 पाई इज कांस्टेंट 4 इज वी आर गोना टेक इट एज अ कांस्टेंट एंड इट इज ओनली लेफ्ट विद डी स्केयर व्हिच इज वेरिएबल व्हिच कैन वेरी सो आर इज Here is inversely proportional to square of the diameter means कि conductor का जो diameter है जो हमारे पास ये area of cross section आ रहा है यहां से लेकर यहां तक जो diameter बनेगा that also gonna give us an idea about the thickness of that very conductor ये भी diameter भी हमें जो है वो thickness के बारे में ही बताएगा तो ये हा इट इज स्केयर ऑफ द डायमीटर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डायमीटर सो दिस इज अनदर रिलेशनशिप गोना बी वेरी मच हेल्पफुल एंड हैंडी व्हाइल वी आर गोना अटैक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डाउन द रोड सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द एरिया ऑफ कोर्स सेक्शन सो दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द नंबर 2 डायमेंशनल फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर रिमेंबर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज आल्सो बीइंग अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ दैट वेरी कंडक्टर विद व्हिच द कंडक्टर इज मेड ऑफ कि जो जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो इस बात के ऊपर भी टिकी हुई है कि आखिरकार वो कंडक्टर जिसमें से करंट चल रहा है वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की नेचर कैसी है सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर विद व्हिच द कंडक्टर इज मेड ऑफ उस मटेरियल की नेचर उस मटेरियल की प्रकृति भी जो है वो रेजिस्टेंस को जो है वो डिफाइन करेगी रेजिस्टेंस को प्रभावित करेगी जिस मटेरियल से वो कंडक्टर बना हुआ है फॉर एग्जांपल एक वायर हमने कॉपर की ले ली और एक वायर जो है वो हमने किसकी ले ली सिल्वर की ले ली अब इन दोनों में जो है वो अलग अलग मटेरियल यूज हो रहा है इसमें सभी के सभी कॉपर के आइटम्स होंगे और इसमें सिल्वर के ही आइटम्स होंगे इसका मतलब जब करंट इसमें से चलेगा जब करंट इसमें से चलेगा ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ट्रेवल करेंगे दोनों जो है वो अलग अलग तरीके की अलग अलग मटेरियल होने की वजह से दोनों की जो ऑपोजिशन होगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए वो डिफरेंट होगी बिकॉज द मटेरियल इज नॉट द सेम एज यू आर ड्राइविंग देर कैन बी अ रफ रोड देर कैन बी अ स्मूथ रोड so both the roads are different because the nature is different so you can you can easily determine that where your speed gonna fall down kahan pe aapki speed jo hai wo giregi kahan par speed aapki pick up ho sakti hai so rough road can give you a rough right जो रफ रोड होगा उसमें आपकी राइट जो है वो आसान नहीं हो सकती है तो मैं वो जो जिसमें वो आपका व्हीकल चल रहा है जिस रोड के ऊपर वो प्लाई कर रहा है व्हीकल आपका उस रोड की नेचर उसकी जो बनावट जो है वो भी तय करेगी कि आपकी जो स्पीड है या आपके जो व्हीकल में ऑब्स्ट्रक्शन आने वाली है रजिस्टेंस आने वाली है बाधा आने वाली है ऑपोजिशन आने वाली है वो कम होने वाली है ज्यादा होने वाली है सो दैट इज ऑल्सो गोना बी डिटरमाइन Here that the 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 nature of the material with which the conductor is made वो नेचर जिससे वो कंडक्टर बना है वो भी एक अहम रोल निभाएगी कंडक्टर की रजिस्टेंस को स्थापित करने के लिए सो so, यहां पर हम जैसे बात करें कॉपर और सिल्वर की बात करें तो कॉपर और सिल्वर सिल्वर की बात करें इट इज द बेस्ट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन करंट कैन स्मूथली फ्लो थ्रू द सिल्वर एंड इट कम्स नंबर टू देयर इट इज नंबर वन एंड इट इज नंबर टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू पावर माइनस एट ओह मीटर इज इट्स रेजिस्टिविटी एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज वन पॉइंट सिक्स नाइन इंटू टेन एस टू पावर माइनस एट ओह मीटर सो दैट्स इट्स रेजिस्टिविटी अब यार वो ना कम एक्रोस दैट वेरी यू कैन से टर्म लेटर ऑन सो मीन्स द टू डिफरेंट मटीरियल्स आर नॉट गोना बी द सेम
इसका मतलब क्या हुआ कि जब इनमें से करंट चलेगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपोजिशन फील करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे सो दैट्स व्हाई द पॉइंट कम्स ओवर हियर दैट इज यस द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दैट वेरी कंडक्टर विद विच द कंडक्टर नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ दैट वेरी कंडक्टर विद विच दैट कंडक्टर इज मेड ऑफ कि उस कंडक्टर की जो मटेरियल यूज हुआ है उस कंडक्टर को बनाने में वो भी जो है वो एक अहम रोल निभाएगा रेजिस्टेंस के लिए जैसे कि अभी आपको यहां पे बताया जा रहा है कि सिल्वर जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में कम रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करेगा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए और कॉपर जो है वो सिल्वर के कंपैरिजन में ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और अगर हम एल्यूमिनियम की बात ले लें तो एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से थोड़ी ज्यादा जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो करंट के रास्ते में डालने वाला है सो इसलिए जो हमारे एलॉयस आ जाते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करके जो है वो एक यूनिफॉर्म मास तैयार करी जाती है जिसको हम एलॉय बोलते हैं तो वो जो एलॉय बनते हैं उनकी रेजिस्टेंस तो और भी ज्यादा आनी है इन मेटल्स के कंपैरिजन में क्यों क्योंकि नेचर जो है मटेरियल की वो डिफरेंट है फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर ले लें और एक नाइक्रोम एलॉय ले लें दिस इज नाइक्रोम एलॉय और जो कि निकल क्रोमियम और थोड़ी बहुत फ्रैक्शनल जो है वो परसेंटेज रहती है मैगनीज और आयरन की और प्रेडोमिनेंटली मेटल्स रहती है निकल क्रोमियम तो जो नाइक्रोम एलॉय आता है उसकी जो रेजिस्टेंस है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट इज ऑलमोस्ट सिक्सटी टाइम्स मोर than that of copper 60 times more than that being offered by copper to the flow of electric current तो ये साठ गुना लगभग साठ गुना ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो करंट के रास्ते में डालता है एज कंपेयर टू कॉपर ये अलॉय है इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है लगभग साठ गुना ज्यादा है कॉपर के कंपैरिजन में बियर द रब लाइज बियर द डिफरेंस लाइज डिफरेंस लाइज इन द यू कैन से नेचर ऑफ द मेटीरियल विच इज बींग यूज इन द मेकिंग ऑफ दीज स्टफ्स इनको बनाने में जो मटेरियल लिया गया है उसकी नेचर के ऊपर ये जो है वो डिपेंड करता है यहां पर ये एलॉय है निकल क्रोमियम का एलॉय बना हुआ है इसकी ये मटेरियल अलग है इसकी प्रकृति अलग है और यहां पे सिर्फ मात्र कॉपर के ही आइटम्स मिल रहे हैं आपको तो इसका जो मटेरियल है जिसमें से करंट को चलना है उसकी प्रकृति अलग है और यही मतलब है कि अगर प्रकृति अलग अलग होगी तो ये भी तय होने वाला है कि उस उस जो है वो करंट के लिए जो है वो जो रेजिस्टेंस मिलने वाली है वो भी अलग अलग मिलने वाली है यहां अलग रेजिस्टेंस मिलेगी यहां अलग रेजिस्टेंस मिलेगी बट यहां से आपको बताया जा रहा है कि साठ गुना लगभग ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो नाइक्रोम एलॉय ऑफर करता है करंट को एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस बींग ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाई द कॉपर कॉपर के द्वारा जो फ्लो जो है वो ऑफर करी जा रही है सो दैट इज द नेचर तो याद रहे हर कोई दूसरा मटेरियल पहले मटेरियल से अलग होगा उसकी नेचर अलग है मटेरियल की और नेचर अलग है तो हर किसी के रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में जो बाधा जो डालने वाली बात है वो भी क्या होगी वो भी अलग अलग होगी एंड दैट इज द थर्ड पॉइंट फोर्थ वन वी आर गोना डिस्कस दैट इज द टेम्परेचर रिमेंबर टेम्परेचर ऑल्सो प्लेस a biter role in the resistance of a given conductor as far as the pure metals are concerned pure metals pure metals are concerned the resistance increases with the increase in temperature resistance jo hai wo badh jati hai jaise hum temperature ko badhate hain resistance decreases with decrease in temperature temperature agar hum kam kar denge to resistance bhi kya ho jayegi kam ho jayegi aur reason bahut hi aasan sa hai samjhna वो रीजन क्या है कि मान लीजिए हमने ये कंडक्टर ले रखा है और इसको हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया यहां पर ये बैटरी के साथ जोड़ दिया इस कंडक्टर को अब यहां से जो है वो इसमें से जो है वो करंट चलना शुरू हो गया है करंट ट्रेवल कर रहा है और यहां से जो हम बात करें तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स चलने जो है वो शुरू हो गए ये यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं होगा क्या जैसे करंट आप यहां पे अप कर देते हो टेम्परेचर इज गोइंग टू बी हाई टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ये जो वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल मोड पे एटम्स आ जाएंगे जो एटम्स जो हैं जो जिनको हम फिक्स एटम्स बोल रहे थे लैटिस पॉइंट बोल रहे थे जैसे आप टेम्परेचर अप करते हो तो उनकी ऑसिलेशन जो है 